എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വടക്കേ മലബാറിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ തൃച്ചമ്പരത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗുരുവായൂർ അമ്പലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന വേറൊരു ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രമാണ് മലബാറിലുള്ള ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രമാണ് ഈ തൃച്ചമ്പരത്ത് അമ്പലം ഇതിന് ഐതിഹ്യപരമായിട്ടും മറ്റുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠ തന്നെ പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കംസവധത്തിന് ശേഷം കോപിഷ്ഠനായിട്ട് വരുന്ന കൃഷ്ണൻ്റെ ആ രൗദ്രഭാവത്തിലുള്ള പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് കംസവധത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കംസൻ കൃഷ്ണനെ കൊല്ലാൻ അയച്ച ആനയെ വധിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ അമ്പലത്തിൽ ആനയ്ക്ക് പ്രവേശനമില്ല ഇവിടുത്തെ ഉത്സവത്തിന് ആന എഴുന്നല്ലാറില്ല അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ വഴിയിൽ കൂടെ ഇത് ഇതിനടുത്തുള്ള വഴിയിൽ കൂടെ പോലും ആനയെ നടത്തിച്ച് കൊണ്ടുപോകാറില്ല ഇതാണ് ശ്രീ ദുർഗാദേവിയുടെ ക്ഷേത്രം തൃച്ചമ്പരത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ക്ഷേത്രമാണിത് ചുറ്റും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുറ്റും വെള്ളമുണ്ട് അതിനകത്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് മീനുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി നടക്കുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കംസവധം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഇരുന്ന പാട് അമ്മ കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നലെയത്തെ പഴഞ്ചോറും കണ്ണി മാങ്ങിയും മൂരും അത് കഴിച്ചിട്ടാണ് വിശപ്പതിക്കുന്നത് അതാ ഇന്നും പഴഞ്ചോറാണ് ഇവിടെ നിലയില്ല പത്ത് ദിവസം വിളിച്ച് വാങ്ങിയുണ്ട് പിന്നെ കിടാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഹൈവേയിൽ പോന്നെ ആ വഴി അത് 
അവിടെ രണ്ട് റോഡില്ലേ അപ്പുറത്തെ കൂടി ഇപ്പുറത്തെ കൂടി ഭൂകമ്പം അങ്ങോട്ടും ബന്ധു ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് റോഡില്ലേ അത് ഈ ഉത്സവം നടക്കുമ്പം അതിലെ കൂടെ ആന പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പുറത്തെ കൂടെ റോഡാക്കി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒരേ അടുത്ത ഭാഗത്തെ കൂടെ റോഡ് മീതെ കൂടി ആന പോകുന്നു കംസവധത്തിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം പട്ടിണി ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ് പട്ടിണിപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അമ്പലത്തിൽ പട്ടിണി ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ് കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയ എന്നുള്ളതാണ് ആയിരിക്കും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് സ്വന്തം അമ്മയോട് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എത്തിയ ഉടനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ കൊടുക്കുന്നത് തലേ ദിവസത്തെ പഴഞ്ചോറും ഉപ്പും വാങ്ങി മോരുമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്നും ഇവിടെ നേരിക്കുന്ന നിവേദ്യം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് പതിനാല് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഉത്സവം നടക്കാറ് ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉത്സവത്തിന് ആന ഉണ്ടാവാറില്ല വെടിക്കെട്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല രാമകൃഷ്ണ ലീലകളാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്സവത്തിന് ഉണ്ടാവാറ് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള കൊത്തുപണികൾ കൊണ്ട് ഭംഗിയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാമറ എടുത്ത് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് തന്നെ നോക്കണം പിന്നെ വേറെയുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീ ദുർഗാദേവിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ക്ഷേത്രം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയുണ്ട് അത് കുളത്തിൽ ചുറ്റും ചുറ്റും നാല് ചുറ്റും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണത് പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലഞ്ഞി മരമുണ്ട് ഇവിടെ ആ ഇലഞ്ഞി മരത്തിൽ പൂവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കായ ഉണ്ടാവില്ല അത് ഭഗവാൻ ഇലഞ്ഞി മരത്തിന് ശവിച്ചതാണെന്ന് പറയുന്നത് തൊക്ക് രോഗമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഇലഞ്ഞി മരത്തെ അറയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും ആ ഉറങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ തൻ്റെ ദേഹത്ത് ഇലഞ്ഞി കായ് വീണിട്ട് ആ ഭക്തന് വേദന ഉണ്ടാവുകയും അത് കണ്ടിട്ട് വിഷമം തോന്നിയ ഭഗവാൻ ഇലഞ്ഞി മരത്തിന് ശവിക്കുകയും ചെയ്യണ്ടായി ഈ മരത്തിൽ ഇനി കായ ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശവിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂക്കൾ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലഞ്ഞി മരമുണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ ഒരു പൊൻചെമ്പക തറയുണ്ട് ഇവിടെ ദേവകി വാസുദേവന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ തറയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രാമകൃഷ്ണ ലീലകൾ കാണാൻ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള പൊൻചെമ്പക തറയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഇല്ലത്ത് ഒരു നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്പൂതിരി കാല് വയ്യാതെ എൻ്റെ കൃഷ്ണ എനിക്ക് നിന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് വിഷമിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്നും വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ നിന്നെ അവിടെ വന്നിട്ട് കണ്ടോളാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ജ്യേഷ്ഠനെയും കൂട്ടി അവിടെ പോയി അവിടെ നിന്ന് കൃഷ്ണ രാമകൃഷ്ണ ലീലകൾ അരങ്ങേറുകയും വീണ്ടും തിരിച്ച് അമ്പലത്തിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കുകയും അതൊക്കെയാണ് ഉത്സവ സമയത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറ് പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്തായിട്ടും പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ പാൽപ്പായസം ഒരു രക്ഷയില്ല ഭയങ്കര ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇവിടുത്തെ പാൽപ്പായസത്തിനുള്ളത് ഒരു പ്രാവശ്യം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നു പോകും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് ഞങ്ങളൊരു മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ പ്രസാദ സദ്യയുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുന്നേ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ പ്രസാദ സദ്യ കഴിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നു ഒത്തിരി പായസം ഉണ്ടായിരുന്നു നാവിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങ് അലിഞ്ഞു പോകും അത്ര ഒരു ടേസ്റ്റുള്ളൊരു പായസമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ പാൽപ്പായസം നേർച്ചയുണ്ട് നമുക്കിവിടെ നേർച്ച കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും തൃച്ചമ്പരത്തപ്പൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ വന്നു നോക്കുക തൃച്ചമ്പരത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും തൃച്ചമ്പരത്തപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹമൊക്കെ നിങ്ങളെ കാത്തിട്ട് ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയിൽ പുതിയ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് പുതിയ കാഴ്ചകളായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ്